Mamá, en estos tiempos no hay un método para ligar, para coquetear, que sea más efectivo que los mensajes de texto. Si conoces al hombre correcto, los mensajes de texto harán el resto. Excepto si cometes cualquiera de estos cuatro errores que te dejo. Cuatro mensajes de texto que alejan a un hombre completamente. Soy Jorge Lozano H. Da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. Mamá, ¿te ha tocado escribirle a un hombre un mensaje y cuestionártelo justo cuando acabas de mandárselo? Vas con tu amiga y le preguntas, me habré visto muy intensa, ¿crees que le asuste si le mando esto? Me habré visto demasiado piruja, ¿pero qué dijiste? No pasa nada, a ver qué me contesta. Y pasan las horas y pasan los días y no llega respuesta hasta que por fin te das cuenta. Te dejaron más ignorada que comercial de YouTube. En una conversación de dos, quedaste solo tú, triste y sola, con tus nueve gatos. Y con mucha reflexión y mucha madurez, no te queda más que preguntarte ¿Por qué le mandé esa estupidez? Ahora, ¿para que me vuelva a escribir otra vez? Mamá, para que este no sea tu caso y no te quedes pintada de payaso, te voy a compartir cuatro mensajes que te pueden ahuyentar a un tipazo. Cuatro mensajes de texto que alejan a un hombre. Fíjate, ahí te ve el primero. ¿Dónde estabas y por qué no me contestabas? Mamá, yo sé que si le estás ofreciendo a un hombre el placer de tu compañía, esperas que se reporte contigo mínimo dos o tres veces al día. Pero si por alguna razón ese hombre desaparece y no sabes de él en dos días, dile a tus amigas, agárrense porque regreso a la soltería. Mamá, cuídate de la persona que sabiendo dónde estás, hace como que no te encuentra. Y si por fin regresa, actuando normal, me le dices, vienes en patrulla, cucaracho, o porque te sientes el oficial. ¡Y vámonos! Lo bueno, se cuida solo. Lo malo, ¿pa' qué cuidarlo? Número dos, error mandarle un mensaje que diga, ¡Ey! Mamá, si para saludarlo. Le mandas un mensaje que dice, ¡Ey! Y tiene 27 letras. Ese hombre va a decir, o está borracha, o está loca esta muchacha. Recuerda que los mensajes de texto son una extensión de tu boca. Y los hombres los leen siempre imaginándose tu tono de voz. Imagínate que llegaras en persona con él a decirle, ¡Ey! Ya me imagino, mamá, al pobre hombre, ¿qué pedo con ella? Y tú todavía sigues, ¡Ey! Se quedó atorada, pobrecilla. Los mensajes de texto que conquistan, los lindos, son pequeños y concisos. Te veías guapísimo ayer. Cuatro palabras que rompen corazones y hacen que se le caigan los calzones. Número 3. Javier, ¿qué somos? <ríe> Mamá, si en persona el hombre batalla para contestar esto, no se lo puedes preguntar por mensaje de texto. Si quieres saber el estatus de su relación, tienes que verlo en persona y tener la conversación. Si te avienta la pelota o pone cara de idiota cada vez que le preguntas qué siente, no necesitas que te lo escriba. Con eso tuviste suficiente. Hay temas que si mandas por mensaje de texto, pierden seriedad y se pueden malinterpretar. Dile al cucaracho, yo no estoy para juegos. No me expliques con manzanitas lo que me tienes que demostrar. Con huevos. Número 4. Mandarle un mensaje que diga, hazme caso. Mamá, no andamos para estar mendigando amor ni atención en una conversación. Si no le nace, no se lo pidas. Dile, si tengo que pedírtelo, no lo quiero. Así de sencillo, así de sincero. Mientras que ese hombre no demuestre con actos que quiere una relación seria, recuerda que tú sigues soltera. Te mereces un amor completo. No te conformes con puro cuento. Mamacita, quédate hasta el final de este video. Te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Si ese hombre te ignora en sus mensajes de texto, mamacita, no se merece todo esto. Y si quieres aprender, si quieres conquistar a ese hombre por mensaje de texto, te dejo tres recomendaciones. Fíjate la primera. Escribe mensajes concisos. 
no chorizos. La razón más común por la que un hombre dice no me interesa es porque te ve demasiado intensa. Los mensajes de texto que enamoran son pequeños y concisos. No lo pongas a leer chorizos. Ya me imagino al pobre hombre leyendo todo el sagrado evangelio según Santa Estúpida. ¡No, señor! Y si le vas a contar algo, cuéntaselo en el mismo texto. La mente de un hombre estalla cuando ve más de 10 mensajes en su pantalla. Ya te imagino mandándole un mensaje por palabra, un mensaje por vocal. ¿Se va a asustar el animal? Número 2. Evita tener faltas de ortografía. En el WhatsApp, la ortografía es equivalente al aliento o al olor corporal. Podrás verte hermosa, pero si escribes feo, no te van a ver igual. Si tienes duda de una frase, googleala antes de presionar el botón de enviar, mamacita. Es mejor tardarte y darte a desear que escribir una estupidez con rapidez. Y si un día te corrige la ortografía, le dices una disculpa. No soy poeta ni ando inspirada pero lo quedaría por tener esas nachas como almohada. <ríe> Número 3. Mostrarle es mejor que explicarle. El hombre es un ser visual. Y así como hay gente que no lee libros, solo busca los dibujitos, así hay hombres a los que hay que estimularle los ojitos. En lugar de explicarle lo que estás desayunando, mándale foto. En lugar de explicarle cómo te arreglaste, mándale foto. Lo vas a traer de rodillas como de voto. Solo dile a tus amigas que se pongan las pilas porque tú les tomas las mejores fotos y ellas te toman las más jodidas. Lo que más funciona cuando hablas con un hombre por mensaje de texto es confianza y seguridad. Recuerda mamá, estas cosas tienen una mística diferente. Entre más tienes que forzarlas, menos te llegan. Relájate y disfruta platicando con un hombre sin presionarlo ni forzarlo. Y si ese hombre no sabe manejarlo, dile, no le jales la cuerda al trompo si no sabes bailarlo. Por eso te dejo mi frase final, para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Donde hay interés, se nota. Y donde no, se nota más. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamacita, déjame tu comentario. ¿Eres buena? ¿Te consideras buena ligando, coqueteando por WhatsApp? Platícamelo aquí. O eres malísima, mamá. Quiero saberlo también. Por cierto, sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Si me encuentras. Da clic aquí para suscribirte a mi canal y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil. Ingobernable. 